హాయ్ గాయ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేను చాంది గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నిన్నటి బ్లాగ్కి కంటిన్యూషన్ అనమాట అదే థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని ఎలా వెల్కమ్ చేసాం అనేది నేను మేము చేసుకున్న సెలబ్రేషన్స్ అంతా ఒక థర్టీ మినిట్స్ వీడియోలో షేర్ చేయడానికి చాలా చాలా ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే చాలా లెంతి 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 వీడియో అనమాట మొత్తం ఏ టు జెడ్ అంతా నేను రికార్డ్ చేశాను బట్ బాగా లెంతి అయిపోతుందని ఒక థర్టీ మినిట్స్లో పెట్టాను సో ముందుగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి థర్టీ మినిట్స్ వీడియో చూడ్డానికి ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెకరేషన్లో భాగంగా ఇలా గ్యాస్ బెలూన్స్ అనేవి తెప్పించాము బట్ డెకరేషన్ అనేది మేము ఒకలా అనుకున్నాము అవుట్పుట్ ఇంకొకలా వచ్చింది అందువల్ల డెకరేషన్ గురించి నేను పెద్దగా మాట్లాడట్లా నిన్న కూడా చెప్పాను ఈవెంట్ ప్లానర్ కొంచెం రాలేదు కొంచెం హ్యాండ్ ఇచ్చారని చెప్పి అందులో భాగంగా వాళ్ళే పంపించారనమాట గ్యాస్ బెలూన్స్ అన్ని సో డెకరేషన్ అనేది పక్కన పెట్టేద్దాము డెకరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసేసారు అది బెలూన్స్ అవి కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత మేకప్ చేసుకోవడానికి నేను ఇలా కూర్చున్నాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను పార్టీ మేకప్ లుక్ చేయడానికి షేర్ చేస్తున్నాను మీతో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫేస్ వాష్ చేస్తున్నా ఇది వచ్చేసి గుడ్ వైఫ్ నుంచి చార్కోల్ ఫేస్ వాష్ అనమాట ఇది నేను మ్యాక్సిమం ఇంతకు ముందు నేను ఎప్పుడు పార్టీ మేకప్ లుక్స్ అవి చేయలేదు బట్ ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట కుకింగ్ ఎప్పుడు కుకింగే కాకుండా మేకప్ది కూడా చూపిస్తే కొంచెం బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి ఫేస్ వాష్ చేసేసుకుంటా తర్వాత నేను ఇక్కడ కలర్ బార్తి వాటర్ బాంబ్ మ్యాజిక్ వాటర్ ప్రైమర్ అప్లై చేస్తున్నా చాలా క్విక్గా చూపించేస్తాను మీకు మళ్ళీ ఇంకా డిలే అవ్వకుండా అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ కూడా నేను ఇలాగే మేకప్ చేసుకున్నాను అనమాట దానివల్ల అండ్ ప్రైమర్ అప్లై చేసిన తర్వాత నేను ఇక్కడ కలర్ బార్తి ఫౌండేషన్ అప్లై చేస్తున్నా ఫౌండేషన్ ఇది వచ్చేసి నా స్కిన్కి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఈ షేడ్ చూసారు నా నా హ్యాండ్ మీద నా ఫేస్ మీద కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇది ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వెయిట్లెస్ లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఇది నేను చూపించే ప్రొడక్ట్స్ అయినా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి కలర్ బార్ నా షేడ్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను నేను నా పక్కన ప్రొడక్ట్స్ పెట్టుకోలేదు ప్రస్తుతానికి వీడియో ఎడిట్ చేసేటప్పటికి అందుకని అనమాట నేను మొత్తం ప్యాక్ మేకప్ బ్రష్ ఉంటుంది నా దగ్గర అది కబోకి బ్రష్ ఉంటుంది కదా దాంతో బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం మేకప్లో నేను అంత ప్రోన్ కాదు బట్ నార్మల్గా మనం ఇంట్లో కానీ నార్మల్గా మనం బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలా మేకప్ చేసుకోవాలో మాత్రం అది వచ్చు సో నాకు కొంచెం పిగ్మెంటేషన్గా ఉంటుంది కదా దాని అక్కడ ఇంక కొంచెం ఫౌండేషన్ అప్లై చేసేసి అది కూడా బ్లెండ్ చేసేస్తున్నాను సపోజ్ నా జా లైన్స్ దగ్గర కానీ మౌత్ అరౌండ్ కానీ లేదంటే హె ఫోర్ హెడ్ దగ్గర కానీ కొంచెం నాకు కలర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అక్కడ నేను ఇంకొంచెం ఫౌండేషన్ అది పెట్టేసి అప్లై చేసేస్తున్నాను నెక్కి కూడా మొత్తం అప్లై చేసేసి ప్యాక్ ఫౌండేషన్ బ్రష్ అనమాట ఇది నెంబర్ వచ్చేసి ప్యాక్ బ్రషెస్కి నెంబర్స్ ఉంటాయి ప్యాక్ టూ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ ఇక్కడ నేను ఎస్పిఎఫ్ది పర్పుల్ కాంపాక్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది నా షేడ్ కాదు సో నేను ఇది కంటి కింద అప్లై చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి నా స్కిన్ టోన్కి బాగా ఫెయిర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అందువల్ల నేను ఇది ఏంటంటే కొంచెం కంటి కింద కన్సీలర్ లాంటి డార్క్ సర్కిల్స్ కవర్ చేయడం కోసం అప్లై చేస్తున్నా బీ యువర్ ఓన్ కాంపాక్ట్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మొత్తం ఫేస్ అంతా అప్లై చేస్తున్నాను స్టేక్ ఓకి న్యూడ్ షేడ్స్ నుంచి కాంపాక్ట్ అనమాట నేను రీసెంట్గానే చూపించాను ఈ కాంపాక్ట్స్ ఇన్ కేస్ మీరు చూడకపోతే ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి రీసెంట్ వీడియోస్లో నేను ఐబార్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి మొత్తం ఫేస్కి నెక్కి అన్నీ అప్లై చే అంతా అప్లై చేస్తున్నా అండ్ వీటి షేడ్స్తో పాటు నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ నేను ఐ షాడోకి వచ్చేసి ఇప్పుడు కొంచెం ఐ ప్యాకప్ చేద్దామని ఐ షాడోకి వచ్చేసి ఎన్వై బే నుంచి బ్లింకిన్ ఐ షాడో కానింగి హాల్ ట్వంటీ త్రీ అప్లై చేస్తున్నాను సేమ్ నేను ప్యాక్ బ్రషెస్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను చాలా బాగుంటాయి అనమాట ప్యాక్ మేకప్ బ్రషెస్ వచ్చేసి టూ టెన్ ఈ ఐ షాడో బ్రష్ వచ్చేసి టూ టెన్ నెంబర్ ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి చాలా మంది చాలా హై క్వాలిటీ అనమాట ప్యాక్ అనేది బ్రాండ్ ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు కానీ ప్యాక్ తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుంటాయి బ్రషెస్ కానీ కాస్మెటిక్స్ కానీ సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటాయి నా దగ్గర ఒక త్రీ ఫోర్ వరకు బ్రషెస్ ప్యాక్ బ్రషెస్ ఏ ఉంటాయి దాని తర్వాత మేబులిండి ఐ లైనర్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇది బాగా గ్లాస్ ఇస్తుంది అనమాట ఐ లైనర్ జస్ట్ నార్మల్ లైనర్ వింగ్ లైనర్లా కాకుండా జస్ట్ నార్మల్గా పెట్టేస్తున్నా మేబుల్ ఇన్ న్యూయ
కాజల్ వైజ్కి వచ్చేస్తే నేను యూజ్ చేస్తున్నది నాయికా ఐఎమ్ బ్లాక్ కాజల్ బ్లాక్ నైట్ జీరో జీరో వన్ ఇది అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఇంకో కాజల్ వైపే చూడరు అంత థిక్గా ఉంటుంది అనమాట సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నేను ఐ మేకప్ అయిపోయింది కదా లిప్ లైన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను లిప్ లైనర్ వచ్చేసి ఎన్వైబే నుంచి లిప్ అండ్ సిటీ లిప్ పెన్సిల్ ఇది అండ్ ఇంకొకటి లిప్స్టిక్ అప్లై చేసేస్తున్నాను లాస్ట్లో లిప్స్టిక్ వచ్చేసి పర్పుల్ నుంచి రోడ్ ట్రిప్ దాట్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ నెంబర్ ఎయిట్ లిప్స్టిక్ వచ్చేసి కోల కోరల్ షేడ్లో వస్తుంది అనమాట జస్ట్ ఈవినింగ్ మేకప్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది అనేది షేర్ చేస్తున్నాను ఈరోజు నేను మీతో అండ్ లిప్స్టిక్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది మెయిన్ కోరల్ వాళ్ళు అంటే ఆరెంజిష్ బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఆరెంజిష్ న్యూట్ కలర్ ఇష్టపడే వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ నేను ఎన్వే బై నుంచి హైలైట్ హైలైటర్ చేయడం కోసం సేమ్ ఐ షాడోనే యూజ్ చేస్తున్నా హుడ్స్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట దీని షేడ్ వచ్చేసి అండ్ ఇక్కడ నేను మొత్తం హైలైట్ ఎక్కడెక్కడైతే చేస్తారో అక్కడ నార్మల్గా నేను యూజువల్గా పెట్టే దగ్గర మొత్తం హైలైట్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా నేను బ్లష్ అయితే యూజ్ చేయను ఎక్కువ ఎందుకంటే బ్లష్ పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది కేకీగా లేకుండా ఉంటుంది యూజ్ చేయడం రాకపోతే మాత్రం చాలా చాలా ఇబ్బంది పడాలి చాలా జోకర్లా కనిపించడం కనిపిస్తాం మనం బ్లష్ ఎక్కువైపోతే కనుక అందువల్ల నేను బ్లష్ మీద అసలు ఎక్స్పెరిమెంటల్ చేయను హైలైటర్ అయితే నేను రెగ్యులర్గా పెడుతూ ఉంటాను చాలా చాలా అంటే హైలైటర్ మనం బ్లెండ్ అవ్వాలి కానీ చాలా బాగా లుక్ ఇస్తుంది మన అవుట్పుట్ మాత్రం సో మొత్తం నేను ఇలా రెడీ అయిపోయాను అండ్ హెయిర్ చిన్నగా ఇలా జస్ట్ నార్మల్గా థిన్ హెయిర్ కాబట్టి నార్మల్ ఇలా పెట్టేసి జస్ట్ ఒక పిన్ పెట్టేస్తాను అంతే పార్టీ మేకప్ లుక్ ఎలా అనిపించిందని నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నాకు కుకింగ్ అంటే చాలా ఇష్టపడతారు అందరూ బట్ ప్లీజ్ మేకప్ది కూడా సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే ట్రై చేస్తున్నాను కదా నేర్చుకుంటున్నాను కదా అందుకని చెప్పి అండ్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి ఫైనల్ మేకప్లోకి ఎలా ఉందనేది కూడా నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేను ఇందులో యూజ్ చేసిన పర్పుల్ డాట్ కామ్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో నైక్ అఫ్ కానీ మిగతా అన్ని కలర్ బార్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది నేను ఇంక ఇయర్ రింగ్స్ అవి చేంజ్ చేయలేదు ఇక్కడ ఐ షాడో అది ఎలా ఉందనేది చూపిస్తున్నాను అండ్ తర్వాత మనం థర్టీ ఫస్ట్ నైట్కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ డ్రెస్ చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట నేను ఎందుకంటే నేను ప్రతిసారి రెడీ అయిన తర్వాత ఇంక నేను పనులు వన్ కిచెన్లోకి వచ్చేస్తాను గబ గబా ఇంక నాకు నించొని ఇలా డ్రెస్ చూపించడానికి అస్సలు నాకు ఫ్రీ ఉండదు ఎందుకో తెలీదు డ్రెస్ చూపించడానికి జ్యువెలరీ అది చూపించడానికి జ్యువెలరీ ఎక్కడి నుంచి తప్పించాను డ్రెస్ అలా స్టిచ్ చేయించాను అనేది చూపించడానికి నాకు అస్సలు టైం సరిపోదు సో యాజ్ యూజువల్ వీడియోలోనే చూసేయండి ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి నేను కస్టమైజ్ చేయించుకున్నాను సేమ్ మన సంతోషి గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చేసారి చూసారు కదా వీడియోలోని సో సంతోషి గారు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మే దాస్ బొటిక్ నుంచి చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అనమాట ఈసారి మేము వాళ్ళు కలిసి సెలబ్రేట్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యాము అండ్ తనే డిజైన్ చేయించారు ఈ డ్రెస్ అనేది లోపల వచ్చేసి ఒక ఫ్రాక్ వస్తుంది లాంగ్ ఫ్రాక్ అండ్ పైన ఒక నెట్టెడ్ కోట్ లాగా వస్తుంది అనమాట నేను ఎప్పుడైనా నా ఫ్రాక్స్ అని నేను ఒకసారి మీకు అప్డేట్ చేస్తాను ఒక వీడియోలోని జస్ట్ ఒక కోట్లో వచ్చి పక్క నుంచి ఇలా టై చేసుకునేటట్టు ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇంకొకటి మేము మొత్తం బ్లూ అండ్ వైట్ థీమ్ చేద్దామని ట్రై చేసాము చెప్పాను కదా నా కొంచెం ఆ డెకరేషన్ అనేది కొంచెం ఫ్లాప్ అయిందని చెప్పి బట్ థీమ్ అయితే బ్లూ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ వేసుకుందాము పిల్లలకు కూడా అదే వేద్దాం అనుకున్నాం కానీ బట్ పిల్లలకి అంతగా సెట్ కాలేదు బ్లూ అండ్ వైట్ సో అందువల్ల కపుల్స్ ఇద్దరం కపుల్స్ ఉంది కదా సో మేము వచ్చేసి జెంట్స్ వైట్ అండ్ మేము బ్లూ కలర్ లాగా చూసారు కదా సంతోష్ గారు కూడా బ్లూ కలర్ ఫ్రాక్ వేసుకున్నారు సో నేను ఇలా ప్లాన్ చేశాను అనమాట అండ్ బెలూన్స్ కూడా బ్లూ అండ్ వైట్ చెప్పాను నేను బ్లూ వైట్ గోల్డ్ చెప్పాను అనమాట సో డెకరేషన్ వచ్చేసి అలా వచ్చింది అండ్ బ్లూ అండ్ వైట్ ఫ్రాక్స్తో మాత్రం చాలా చాలా బాగా వచ్చింది మా కౌంట్ పుట్ అండ్ ఈ డ్రెస్ కూడా సూపర్ అదిరిపోయింది అనమాట సో నేను మీకు ఎప్పుడైనా కావాలంటే నేను మీకు చెప్తాను అండ్ సంతోషి గారు వాళ్ళ బొటిక్ నేను అడ్రస్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను కావాలంటే చెక్అవుట్ చేయండి ఓకే నా సూపర్ అంటే సూపర్గా డిజైన్ చేస్తారు నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా తన దగ్గర చేయిస్తాను బ్లౌజెస్ కానీ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ కూడా తన దగ్గర స్టిచ్ చేయిస్తాను అండ్ వీడియోలోకి వచ్చేస్తే ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అనేవి డెకరేట్ చేసేస్తున్నాను కొంచెం అన్నీ ఒక్కొక్కటి మేడం మీద పట్టుకెళ్ళడానికి చాలా హెల్ప్ చేశారు
బెలూన్స్ అనేవి కట్టేసి వెళ్ళిపోయారు కదా ఆ తర్వాత లైటింగ్ సీరియల్ లైట్స్ కొన్నాము సీరియల్ లైట్స్ మొత్తం పెట్టేసాము లైటింగ్ కోసం అండ్ ఇంకా సెలబ్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసేసాము మెయిన్ మనం ఇంట్లో కాకుండా టెర్రస్ పైన చేసుకుంటే మాత్రం చాలా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి తెలుసు ఎందుకంటే గాలి ఎక్కువ వేసేసిన వాళ్ళు బెలూన్స్ ఎగిరిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ ప్లగ్ పిన్స్ ఎక్కువ ఉండవు మేకులు కానీ ఎక్కడ తగిలించడానికి ఏమి ఉండదు కొంచెం టెర్రస్ మీద కొంచెం హోంవర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కార్పెట్ కానీ టేబుల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చేసారు అందరు కలిసి సంతోష్ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ కానీ అందరూ చాలా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు మెయిన్ అందరూ హెల్ప్ చేసి అందరూ కరెక్ట్గా చేసుకోవడం వల్ల అంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం అనమాట క్యాంప్ ఫైర్ ఈసారి క్యాంప్ ఫైర్ చేసుకుందాం అన్నారు ప్రవీణ్ అది ఐడియా చాలా చాలా బాగా అనిపించింది మెయిన్ క్యాంప్ ఫైర్ దగ్గర డాన్స్లు అవి వేసుకున్నాం ఈసారి నేను కూడా డాన్స్ వేసాను తెలుసా చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది నేను షై అవుతాను బాగా డాన్స్ చేయడానికి సో ఇక్కడ లైటింగ్ అతను వచ్చి లైటింగ్ అవి పెడుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైన్ అలా అవుతుంది టైము లేట్ అయింది కొంచెం లైటింగ్ నేను ఏమన్నా అంటే ఇంకా ఎక్కడ పెడతాము మేము కూర్చుంటాం కదా అక్కడే బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టేసేయండి సరిపోతుంది ఇంకా టైం కూడా లేదు కదా అని అనేసరికి బ్యాక్ని కూడా అట్లా పెట్టే బ్యాక్ని అలా పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అనమాట లైటింగ్ వాళ్ళు ఇప్పటికీ కూడా ప్రవీణ్ అలా ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నారు డెకరేషన్ వాళ్ళకి ఎక్కడున్నారు వస్తున్నారా లేదా వస్తున్నారా లేదా అని చెప్పి అందువల్ల ఇంకా పక్కన పెట్టేస్తే ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ కోసం ఇలాగా టైల్స్ వేశారు ఫస్ట్ కింద ఎందుకంటే ఆ ఫ్లోర్ పాడవకుండా అండ్ ఆల్సో కిందకి వేడి దిక్కుండా ఉండడానికి ఫస్ట్ టైల్స్ వేశారు టైల్స్ పెట్టిన తర్వాత దాని మీద ఇసుక పెట్టి ఇసుక మీద ఇలా కర్రలు అవి నిన్న తీసుకొచ్చారు కదా ప్రవీణ్ ఆ కర్రలు అన్నీ పెట్టి చేసేస్తున్నారు అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ నేను బాల్కనీలో చేశాను అంటే ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ లాంటివి ఏం కాకుండా జస్ట్ బాల్కనీకి లైటింగ్ పెట్టాను లైటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత టేబుల్ పెట్టుకొని మొత్తం బార్బిక్యూ ఫస్ట్ టైం బార్బిక్యూ చేసానప్పుడు సూపర్ మెమరీ తెలుసా నాకు చాలామంది నాకు ఆ వీడియోతో నాకు చాలా ప్రైజ్ చేశారు చాలా కామెంట్స్ మాత్రం చాలా బాగా వచ్చాయి వ్యూస్ వచ్చిన రాకపోయినా కామెంట్స్ చాలా బాగా వచ్చాయి నేను కామెంట్స్కి చాలా పొంగిపోతాను ఎందుకో కామెంట్స్ రిప్లై ఇవ్వట్లేదని మీరు ఏమనుకోవద్దు ఇంకొక విషయం కామెంట్స్ అన్నీ నేను చదువుతున్నాను బట్ ఇంకా న్యూ ఇయర్ అంటే కొత్త సంవత్సరం వచ్చింది కదా కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ అవి పెండింగ్ ఉన్నాయి కదా అవి గవగవా చేద్దామని ఇంట్లో కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి అందులో బిజీగా ఉన్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ మొత్తం ఇలా క్యాంప్ ఫైర్ కోసం కొంచెం కష్టపడుతున్నాం అనమాట మేము ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇటుకరాయలు మొత్తం చుట్టూ పెట్టేసి పెడదాం అనుకున్నాం బట్ ఇటుకరాయలు లేవు అనమాట అంతగా అందువల్ల మళ్ళీ అదే రాళ్ళు పెట్టేసి ఇలా చేసేస్తున్నాము సంతోష్ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ చాలా చాలా ఫ్రెండ్లీ తెలుసా చాలా బాగా హెల్ప్ చేశారు మెయిన్ అలా కోఆర్డినేషన్ లేకపోతే చాలా కష్టం కదా మనం ఏదైనా పార్టీ కానీ ఏదైనా చేసుకోవడం అనేది ఒకరు చేసుకోలేం కాబట్టి అండ్ సంతోష్ గారు వాళ్ళు వచ్చేసి కేక్ టిక్ కూడా తీసుకొచ్చారు అండ్ రెండు కేక్స్ కట్ చేసేసి సెలబ్రేషన్స్ అనేవి స్టార్ట్ చేసేసాము మేము ఫస్ట్ క్యాంప్ ఫైర్ వెలిగించాము క్యాంప్ ఫైర్ వెలిగించిన తర్వాత అప్పుడు నేను అండ్ ఆల్సో నేను కేక్ కటింగ్ది తర్వాత పెట్టాను అలా ఒక్కొక్క క్లిప్ అటు ఇటు అటు ఇటుగా ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మీరు చూసేయండి వీడియో కర్పూరం అది వేసి అండ్ ఆల్సో ప్రవీణ్ డీజిల్ తీసుకొచ్చారు డీజిల్ అది వేసేసి వెలిగించేశారు అండ్ ఈరోజు చలి కూడా అంతగా లేదు నేనైతే దోమలు బ్యాట్ కూడా కొనమన్నాను ప్రవీణ్ని ఎందుకంటే మేడ మీద కూర్చోలేము దోమలు అవి వచ్చేస్తాయి అది ఇది అని చెప్పి దోమల బ్యాట్ కూడా తీసుకొచ్చారు ప్రవీణ్ బట్ దోమలు ఏం లేవు అంతగా చలి లేదు ఈరోజు చాలా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము అండ్ నేను మొత్తం అన్ని క్లిప్స్ కూడా నార్మల్ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను అండ్ ఆల్సో కొన్ని కొన్ని క్లిప్స్ నార్మల్ ఆడియోతో ఉంచుతున్నాను ఎందుకంటే ఇంకా చాలామంది టెర్రస్ మీద డీజేస్ అవి పెట్టుకొని డాన్స్ అవి చేసుకుంటారు కదా ఆ మ్యూజిక్ వల్ల మనకి కాపీ రేట్లు ఏమి వస్తుందేమోనని అండ్ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది రిజల్యూషన్స్ ఏమైనా పెట్టుకున్నారా మెయిన్ థింగ్ రిజల్యూషన్స్ ఏంటంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నేనైతే చాలా రిజల్యూషన్స్ పెట్టుకున్నాను నేను తర్వాత బ్లాగ్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను అది మెయిన్ నేను వెయిట్ లాస్ మీద దృష్టి పెడదామని అనుకుంటున్నాను ఈ ఇయర్ మెయిన్ ఎందుకంటే హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ముందు ముందు నా ఏజ్కి నా వెయిట్కి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు అసలు నా మీద నా మీద ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళే చాలా యంగ్
అపీరియన్స్ పక్కన పెడితే మెయిన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేస్తాయి అన్న భయంతో మెయిన్ వెయిట్ లాస్ మీద అండ్ ఆల్సో కొన్ని వారంలో కొన్ని రోజులు నాన్ వెజ్ తినకూడదు అండ్ కొన్ని రోజులు క డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకూడదు అండ్ కొన్ని రోజులు ఇల్లు క్లీనింగ్ చేయకూడదు ఇలాంటివి శుక్రవారాల పుట మంగళవారాల పుట ఇలాంటివి చాలా వరకు నేను రిజల్యూషన్స్ అనేవి పెట్టుకున్నాను మెయిన్ లెమన్ వాటర్ కానీ గ్రీన్ టీ కానీ డిటాక్స్ వాటర్స్ ఇవన్నీ తప్పకుండా తీసుకోవాలి ఇలా చాలా రిజల్యూషన్స్ అనేవి పెట్టుకున్నాను అండ్ కొన్ని గోల్స్ కూడా పెట్టుకున్నాను యూట్యూబ్ ఛానల్ గురించి కానీ ఇంకా చాలా గోల్స్ పెట్టుకున్నాను అవి నేను తర్వాత చెప్తాను ఓకేనా అండ్ తర్వాత క్యాంప్ ఫైర్ అది కూడా స్టార్ట్ చేసేసిన తర్వాత వెలిగించేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని ఫొటోస్ అనేవి తీసుకున్నాము చూసారా వైట్ అండ్ బ్లూ థీమ్ సూపర్గా అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రవీణ్ వీడియో తీస్తున్నారు ప్రతి వీడియో ఆ ఆడియోతో పెడితే బాగుంటుందని చూస్తున్నాను కానీ నేను ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతి వీడియోలోనే పక్కింట్లో వాళ్ళు సాంగ్స్ అవి పెట్టుకున్నారు ఆ మ్యూజిక్ వస్తుంది అనమాట అందువల్ల ఇంకా వాయిస్ ఎవరు వచ్చేస్తున్నాను చూసారు కదా బ్యాక్ అని ఇంకా లైటింగ్ అది పెట్టుకొని చేసుకున్నారు అండ్ లైటింగ్ ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత నేను రింగ్ లైట్ కూడా తీసుకొచ్చేసా కొంచెం లైటింగ్ కోసం అండ్ ఫొటోస్ వీడియోస్ కోసం క్యాంప్ ఫైర్ చేశారా క్యాంప్ ఫైర్ చుట్టూ కూర్చుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ కేక్ చూపిస్తున్నాను అక్కడ నేను నేను నిన్న చేసిన డిషెస్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్ ఏంటనే చెప్తున్నాను క్రిస్పీ కార్న్ చేశాను బటర్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా చికెన్ కూర్మా కర్రీ అదే చికెన్ కర్రీ రోటీస్ అండ్ కేక్ ఫిష్ అపోలో ఫిష్ లాంటి అపోలో ఫిష్ ఫ్రై అండ్ ఇంకొకటి మలాయ్ చికెన్ రెడ్ చికెన్ ప్రాన్స్ అండ్ క్రిస్పీ కార్న్ ఇవి ఇవన్నీ చేశాను నేను సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి తిన్నాం అండ్ ఫ్రూట్ సలాడ్ కూడా అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రూట్ సలాడ్ ఇవన్నీ కూడా కిందని మర్చిపోయాము అనమాట కాసేపు అయిన తర్వాత లాస్ట్లో గుర్తొచ్చేసరికి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ అలా తెచ్చుకొని అప్పుడు తిన్నాము ఫుడ్ ఏం వేస్ట్ అవ్వలేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫుడ్ వేస్ట్ అవుతుంది అది ఇది అని అనుకోవద్దు ఫుడ్ అసలు ఏం వేస్ట్ అవ్వలేదు ఫుడ్ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం మెయిన్ ఫుడ్ మీద అసలు కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు నేనైతే ఫుడ్ ఎక్కువ చేశాను కానీ ఫుడ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు అందరికీ కూడా ఎంజాయ్ చేయాలి కేక్ కట్ చేసుకోవాలి డాన్సులు వేసుకోవాలి పటకాలు అవి పీల్చుకోవాలి ఇలాంటివి విన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఫర్ ఆల్ యువర్ సబ్స్క్రైబర్స్ సరే వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ నేనైతే ఫస్ట్ ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోదాము అంటే సిక్స్కి సెవెన్కి డెకరేషన్ చేసేస్తారు కదా ఎయిట్కి అలా వెళ్ళిపోదాము పైకి డిన్నర్ చేసిన తర్వాత కేక్ కటింగ్ చేసిన తర్వాత కాసేపు కూర్చొని అప్పుడు మనం కేక్ కటింగ్ తర్వాత కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి అప్పుడు కిందకు వచ్చేద్దాం అని అనుకున్నాము బట్ అంతా కొంచెం లేట్ లేట్ అయింది అనమాట ఆబ్వియస్లీ మనకు లేట్ అవుతుంటుంది కదా అంటే కొంచెం అన్నీ సర్దుకొని మా మీదకి వెళ్ళేసరికి లేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా అండ్ ఇక్కడ చూసారా ప్రవీణ్ డ్యాన్స్ వేస్తున్నారు నేను నేను ఈరోజు డ్యాన్స్ చేసిన దానికి నాకు చాలా డిఫరెంట్ అనిపించింది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత నేను డ్యాన్స్ వేసాను అనిపించింది అన్న అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మన బాడీలో చేంజెస్ బట్టి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా అయితే వస్తాయో షై కూడా అంతే వస్తుంది నేనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట దానికి చాలా చాలా షై ఫీల్ అవుతాను డాన్స్లు అవి చేయడానికి చేయాలి అనమాట మ్యారేజ్ ముందు అయితే ఒక రూమ్లో నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పా రూమ్లో మొత్తం లైట్స్ ఆఫ్ చేసేసుకొని పెద్ద హోమ్స్ హోమ్ థియేటర్ అంటే ఇది ఉంటుంది మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లోని స్పీకర్స్ అన్నీ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ ఫుల్గా డ్యాన్స్ చేసుకునేదని అదొక ఎక్సర్సైజ్ అనమాట నాకు రూమ్ డోర్ క్లోజ్ చేసుకొని కూచిపూడి కానీ లేదంటే క్లాసికల్ డ్యాన్స్ చేసేదాన్ని అండ్ ఆల్సో ఫోక్ డ్యాన్స్ కానీ ఇలా అన్నీ కూడా ఒక డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ వరకు చేశాను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఇంక కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేసాను అనమాట డ్యాన్స్ అనేది సో అట్లాగా అండ్ నాకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వటో ఇవేం పెద్దగా రావు సో అవల్ల పక్కన పెట్టేస్తే అండ్ ఇక్కడ నేను వైన్ గ్లాసెస్ తీసాను మొత్తం ఆ నలుగురికి ఫోర్ వైన్ గ్లాసెస్ తీసాను థమ్సప్ అండ్ మాజా అనమాట డ్రింక్స్ వైస్కి వచ్చేస్తే మొజిటో చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంకా మొజిటో ప్రతిసారి కామన్ అయిపోతుంది అండ్ ఆల్సో మొజిటో కొంతవరకే బాగుంటుంది అప్పటికప్పుడు తాగడానికి బాగుంటుంది దాని తర్వాత అంతగా బాగోట్లేదు అనమాట అందువల్ల మొజిటో చేయలేదు ఇంకా ప్రవీణ్ బయట నుంచి తీసుకొచ్చేసారి ఇక్కడ చీర్స్ కడుతున్నాను అనమాట థమ్సప్ అండ్ ఆల్సో మాజా పిల్లలకు వచ్చేసి స్టీల్ గ్లాసెస్ తీసుకొచ్చేసాను ఇంకా మిట్టు మళ్ళీ పిల్ల మళ్ళీ గ్లాసెస్ నేనే భయపడతాను ఆ గ్లాస్ పట్టుకోవడానికి వైన్ గ్లాస్ అది అండ్ గ్లాసెస్ వచ
నిన్న బౌల్స్ ఎవరో అడిగారు అనమాట బౌల్స్ ఎక్కడ తీసుకున్నారు అంటే నేను ఐకియాలో తీసుకున్నాను బౌల్స్ అండ్ ఒకసారి డిషెస్ చూసేద్దాము క్రిస్పీ కార్న్ కేక్ క్రిస్పీ కార్న్ చికెన్ కర్రీ అండ్ అక్కడ వచ్చేసి బాబిక్యూ చికెన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ సంతోష్ గారు వచ్చేసి పన్నీర్ నేను తను నాన్ వెజ్ తినరు కదా సో పన్నీర్ అది తను చేసుకుని మిర్చి కసలా అని టైప్లో చేసుకున్నారనమాట తనే చేసుకున్నారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అండ్ ఇక్కడ కేక్ అనేది కట్ చేసేస్తున్నాము నేను ఇది ఈ క్లిప్ నేను ఇందాక చూపించాలి బట్ అటు ఇటు అడిట్ అయిపోయాయి అనమాట కే క్లిప్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఈ కేక్ కట్ చేసేసాము దాని తర్వాత సంతోష్ గారు వాళ్ళు తెచ్చిన కేక్ కట్ చేసాము అనమాట ఈ కేక్ మీరు ఎందుకు చూసారు నిన్న చూసారు కదా నేనే ప్రిపేర్ చేశాను ఈ కేక్ నేను రెసిపీ అనేది లీజర్గా ఎప్పుడైనా నేను అప్డేట్ చేస్తాను కేక్ రెసిపీ జస్ట్ ఇంట్లో మనం ఎలా అయితే హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు నేను తర్వాత అప్డేట్ చేస్తాను ఇంతకుముందు నేను ఎస్ఆర్లో ఉండేటప్పుడు నేను షేర్ చేశాను బట్ అప్పటికి చాలా చాలా తక్కువ వ్యూస్ రావడం వల్ల పెద్దగా తెలియదు ఎవరికి నేను తర్వాత ఎప్పుడైనా షేర్ చేస్తా అండ్ సంతోష్ గారు వాళ్ళు వచ్చేసి కెమెరా తీసుకొచ్చారు ఫొటోస్ అవి తీసుకోవటం కోసం మీకు తెలుసు కదా నేను నా దగ్గర కెమెరా అది ఉండదు జస్ట్ ఫోన్స్తోనే ఎడిటింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ ఫోన్స్ అండ్ ఆల్సో ల్యాప్టాప్ అంతే అండ్ కెమెరా అది తీసుకొచ్చారు ఫొటోస్ అన్ని వాటి కోసం నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫొటోస్ అవి యాడ్ చేస్తారు ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి అండ్ సంతోష్ గారు వాళ్ళ పిల్లల వయసుకు వచ్చేస్తే నా పక్కన కూర్చుంది మేధ తన పేరు మీదే ఉంటుంది బొటీక్ అండ్ వాళ్ళ హస్బెండ్ పక్కన ఉంది కదా న్యూషిక అనమాట తన పేరు తన చిన్న పాప అండ్ ఆ పక్కన కూర్చుంది పెద్ద పాప అనమాట అండ్ ఇక్కడ నేను కొంచెం క్రియేటివిటీ కోసం నా ముందు నేను ముందు ఇలా కెమెరా పెట్టి జస్ట్ క్లిప్ తీసాను నాకు ఇలాంటి క్లిప్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ తెలుసా చాలా క్లియర్గా వస్తాయి అండ్ ఆల్సో చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఉన్నట్టు ఉంటాయి అనమాట అలాగా అండ్ ఇక్కడ మేము ఇంకో కేక్ ఉంది కదా ఆ కేక్ కూడా కట్ చేసేస్తున్నాము మీరు ఇద్దరే కట్ చేయండి అని చెప్పేసి అందరూ ఇటు సైడ్ వచ్చేసారనమాట ఈ లోపే మేము షార్ట్స్ అవన్నీ కూడా వెలిగించాము నేను అది కూడా అప్డేట్ చేస్తాను చూడండి మనకి చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కొంతమంది పరిచయం అవుతారు అండ్ ఆల్సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా కొంతమంది బాగా క్లోజ్ అవుతారనమాట ఆ టైప్ అనమాట సంతోష్ గారి నాది రిలేషన్షిప్ చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయ్యారు నాకు నేను అంటే నా బట్టలు ఎలా ఎంతైతే నేను కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతానో తనకు బాగా తెలుస్తుంది సో ఇంకా నేను వేరే బొటిక్ దాని గురించి కూడా ఆలోచించను ఇన్ కేసు ఆలోచించినా సరే మళ్ళీ అక్కడ ఒక ఒకటి రెండు డ్రెస్సులు డిజైన్ చేయించుకున్నా సరే మళ్ళీ నేను రెగ్యులర్గా ఇక్కడికే చేయించుకుంటా అనమాట చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నేను రోటీస్ అవి సర్వ్ చేసేసాను ఇది మేము షార్ట్స్ ఇవన్నీ వెలిగించుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో రోటీస్ తిన్నాము రోటీస్ అవన్నీ తిన్న తర్వాత పిల్లో గేమ్ ఆడుకున్నాము పిల్లో గేమ్ ఏంటంటే మనం సాంగ్ ప్లే చేసి పిల్లో ఇలా మనం మూవ్ చేసిన తర్వాత ఎవరి దగ్గర అయితే పిల్లో ఉన్నప్పుడు సాంగ్ ఆగుతుందో వాళ్ళు సాంగ్ కానీ ఏదైనా పాడాలి కదా ఏదైనా టాస్క్ ఇలాంటిది ఏదైనా ఉంటుంది కదా ఆ గేమ్ ఆడుకున్నాము అది కూడా చాలా చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఒకటి ఫన్గా లేదు ఒకటి ఫన్గా ఉంది అని నేను చెప్పలేను మొత్తం అంతా చాలా ఫనీ ఫనీగా అయింది డెకరేషన్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఇక్కడ ప్రవీణ్కి డెకరేషన్ ఏంటి ప్రవీణ్ ఎలా చేశాడు మనం ఇంకా చాలా బాగా అనుకున్నాం కదా అలా చేసి ఉంటే ఇంకా అదిరిపోయేది అది ఇది అని చెప్పి ఇక నేను రోజెస్ ఉన్నాయి కదా చాలా వరకు నేను రోజెస్ పట్టుకొని కూర్చున్నాను నాకు బాగా నచ్చాను అండ్ చాలా రోజులు అయిపోయింది ఇలా రోజెస్ని కూడా చూసి సూపర్ వచ్చేసండి
क्राकस क्राकस पड़े पड़े షార్ట్స్ నేను వెలిగించలేదు సో నాకు చాలా భయం అనమాట మిట్టు వెలిగించినప్పుడే నేను అన్న అనమాట వద్దు అస్సలు వెలిగించదు డాడీ నువ్వు అని చెప్పి బట్ వాడు చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ మనకు తెలిసిందే కదా పిల్లలకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ మనం భయపడిన దాంట్లో వాళ్ళు ఇంత కూడా భయపడరు అండ్ ఇక్కడ ప్రవీణ్ డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు తనే డ్యాన్స్ చాలా బాగా చేస్తారు తెలుసా బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా నేను మీకు అప్డేట్ చేయలేదు చాలా చాలా బాగా వేస్తారు మా మ్యారేజ్ అయిన కొత్తలో అయితే ఇంకా చాలా బాగా వేసేవారు ఏదైనా పార్టీస్ అప్పుడు అటప్పుడు కూడా ఇక్కడ మేధ వచ్చేసి డాన్స్ చేద్దాము మీకు నేను స్టెప్స్ అవి చెప్తానని చెప్పి చెప్తుంది అండ్ ఇక్కడ నేను మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తుంటే ఇంకా ఇంకా బాగా కనిపించేది మీకు అంటే ఆ మ్యూజిక్కి తగ్గట్టు బాగుండేది అనమాట అండ్ ఇక్కడ సంతోష్ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి అస్సలు సేమ్ నేను ఎలా వీలుందన్న ఆయన కూడా సేమ్ అసలు డాన్స్ అనేది అసలు చేయరు అనమాట సో అందువల్ల అందరూ కలిసి ఒక స్టెప్ వేద్దాం అన్న దాంట్లోని వేద్దాము ఒకసారి వేద్దాము అన్న దాని మీద మిట్టు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు తెలుసా మిట్టు డాన్స్ అయితే ఇరగ తీసేసాడు వాడు ఇక్కడ నాది నక్లీస్ గోల్స్ సాంగ్ ఉంది కదా బాగా ఫేమస్ అయింది మంచి అందులోనే స్టెప్ వేస్తున్నాము జస్ట్ చాలా చాలా సింపుల్ సింపుల్ స్టెప్స్ దాని తర్వాత ఇంకా డిన్నర్ అనేది ఇందాక చూపించే కదా డిన్నర్ కంటిన్యూ చేసాము మేము ఒక దగ్గర కూర్చుని తినేది చాలా తక్కువ తిన్నది ఇంకా ఇంకా తక్కువ తెలుసా ఇది ఫిష్ ఫిష్ ఫ్రై చేసా కదా నిన్న అదే అనమాట చాలా చాలా తక్కువ ఎంజాయ్ చేసింది ఎక్కువ దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది ఏదైనా అండి బాగా డాన్స్ చేయాలి బాగా సెలబ్రేట్ చేయాలి గట్టిగా రావాలి థర్టీ ఫస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పింది దాని మీద అండ్ ఇక్కడ మేము పిల్లో గేమ్స్ స్టార్ట్ చేసేసాము ఆల్మోస్ట్ ఫుడ్ స్టార్టర్స్ అవి తినేసరికి అందరికీ కడుపు నిండిపోయింది ఇంకా ఫుడ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈరోజు వీడియో చాలా చాలా సేపు పట్టింది ఎడిట్ చేయడానికి ఎందుకంటే చాలా చాలా క్లిప్స్ తీసాను కదా నాకు ఎందుకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి ఎడిటింగ్లో కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట చాలా సేపు కూర్చుంటున్నాను చేయడం కోసం ఎందుకంటే క్లిప్స్ కూడా ఎక్కువ తీస్తున్నాను అందువల్ల ఎడిటింగ్ కూడా చాలా టైం పట్టేస్తుంది మ్యూజిక్ ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి ఒరిజినల్ సౌండ్ ఎక్కడ పెట్టాలి నేను వాయిస్ ఓవర్ ఎక్కడ చెప్పాలి నేను ఎక్కడ మీకు కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతున్నానా లేదా అనేది అంటే నేనేమనుకుంటున్నాను అనేది ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నాను లేదా అనేది బాగా ఎడిటింగ్లో బాధ్యస్తపడి 
పెడుతున్నాను అండ్ లాస్ట్లో వచ్చేసి ఫ్రూట్ సలాడ్ తింటున్నాము చాలా చాలా టైం ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి త్రీ అలా అయింది అండ్ ఇక్కడ కిందకి వచ్చేసి వచ్చేసి కాసేపు మాట్లాడుకున్న తర్వాత వాళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోయారు అనమాట ఇంకా వాళ్ళ ఇంటికి సో సంతోష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం కదా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో అనేది మీరు ఎలా అనుకున్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మేకప్ వీడియో ఎలా ఉందనేది కూడా చెప్పండి ఓకేనా అండ్ ఇక్కడ చాలాసేపు మీరు మాట్లాడుకున్న తర్వాత ఇంకా నేను కొంచెం లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అవి ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుని ఇంకా బడ్జెట్ పైన అనమాట వన్స్ అగైన్ విష్ ఎవ్ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ నేను అందరూ కామెంట్స్ చెప్పారు కదా థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టాటా బాయ్ బాయ్